Uh, once again, good morning in Cali Medicis. We're at quarter of nine. I'm Teddy Dimitriatis along with Stamati Sasta. We are joined in studio this morning by a uh, young gentleman, Mr. Renos Gavris. Renos is a, uh, a student, a graduate student at Emerson College, and he is in the process of producing a film titled Austerity. Στο στούντιο λοιπόν είναι μαζί μας ο Ρένος Γαβρίς, σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας Λιτότητα στα αγγλικά Austerity. Ρένο καλώς ήρθες και ακούσαμε την εισαγωγή για την ταινία. Ε, φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί βαθιά από αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Καταρχάς καλημέρα, ε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, ναι όντω, νομίζω δεν υπάρχει κάποιο που να μην επηρεάζεται με αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τελευταίως. Η ταινία όντως είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα που έχουν συμβεί το 2012, δύο χρόνια περίπου πριν. Συγκεκριμένα η αυτοκτονία του Δημήτρη Χριστούλα ήταν αυτό που με επηρέασε πιο πολύ. Ήταν μια δημόσια αυτοκτονία, ήταν συνειδητή και με κίνητρο. Και αυτό ήταν το ενάψημα για να α, γράψω το σενάριο. Είσαι νέο, νέο παιδί, με καλλιτέχνη, ευαίσθητος. Ε, φαίνεται ότι ε, αυτός έχει ακουμπήσει, λείπεις από την, ε, από την Κύπρο και από την Ελλάδα α, χρόνια. Ε, αλλά φαίνεται ότι αυτό πραγματικά έχει αγγίξει την ψυχή σου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όταν α, είσαι στο εξωτερικό και λείπεις μακριά από την πατρίδα σου, ε, αυτές οι εικόνες και αυτά τα, αυτές οι ειδήσει που ακούς λειτουργούν πιο εφιαλτικά. Ε, είναι, σε επηρεάζει ίσως βαθύτερα αυτό που γίνεται λόγω της απόστασης. Η, η προσπάθεια η οποία κάνεις πώς ξεκίνησε, ήταν μέσα ένα, ένα project από το Πανεπιστήμιο, είσαι, σπουδάζεις το μάστερ σου στο, στο Emerson να πούμε, <κυκλή> Ε, ήταν αυτό ή ήταν μια αυθόρμητη ε, καλλιτεχνική προσπάθεια που θέλεις να, ε, να παράγεις Ήταν νομίζω λίγο και από τα δύο ε, Ήρθα λίγο μετά που έγινε η αυτοκτονία του Δημήτρη Χριστούλα Εγώ άρχισα τις σπουδές μου στη Βοστόνη ε, Και στα πλαίσια ενός θεωρητικού μαθήματος Για το οποίο ε, ασχοληθήκαμε με τη χρονολογία στον κινηματογράφο και με άλλες θεωρίες α, που έχουν να κάνουν με το σινεμά ε, με αυτές οι θεωρίες και, και τα όλα όσα διάβαζα α, τα σύνδεσα μαζί με όσα με είχαν επηρεάσει πρόσφατα α, και έγραψα το αρχικό σενάριο πριν 1,5 περίπου χρόνο α, το οποίο τώρα έχει ε, ε, βελτιω, ε, 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 έχει βελτιωθεί <laughs> ναι, έχει βελτιωθεί έχει... Δώσε μας λίγο έτσι αν μπορείς αυτό το, το ταξίδι της δημιουργίας Δηλαδή πως κάθισες και you know, it's, not, it's not easy to, to sit down and all of a sudden write a script <laughs> it's, it's, not an easy, it's not an easy thing And then you, you expose yourself People say this is sucks, it's horrible <laughs> uh, Δώσε μας λίγο ίσως από αυτό το, 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 το ταξίδι της δημιουργίας Και όταν <coughs> κάθεσαι μπροστά σε μια λευκή σελίδα Και προσπαθείς να, να γράψεις πως αυτό σου, σου αποτυπώθηκε <coughs> Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος, η καρδιά, η καρδιά μια ταινία είναι στο σενάριο. Ε, όταν γράφω ένα σενάριο προσπαθώ να δω λίγο τα πράγματα από την οπτική πλευρά του θεατή. Ε, νομίζω ο κινηματογράφος έχει αυτή τη δύναμη ε, να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ θεατή και πρωταγωνιστή. Ε, με το που έγραφα το σενάριο αποφάσισα ότι ε, αυτή η ταινία δεν θα είναι ταινία η οποία θα έχει να κάνει τόσο πολύ με, να, με, το, με τα αίτια που έφτιαξαν για την οικονομική κρίση ούτε με το να φταίξει πολιτικού ή οτιδήποτε τέτοιο. Ε, ήθελα να γράψω μια ταινία που θα είναι καθαρά για το προσωπικό δράμα που περνάνε κάποιοι ανθρώποι ε, και η προσοχή που δίνει ο θεατής στον πρωταγωνιστή σε μια ταινία είναι τόσο σπάνια, σπανίζει, δεν υπάρχει στην, στην πραγματική ζωή ε, είναι τέτοιου είδους προσοχή, σπανίζει και αυτό ε, δημιουργεί μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ πρωταγωνιστή και θεατή άρα μέσω αυτής της σχέσης εγώ θέλω η ταινία αυτή να ευαισθητοποιήσει 
ε, σε προσωπικό επίπεδο και, σε προ... και όσον αφορά προσωπικό δράμα όσον επηρεάζονται και όσον υποφέρουν από ε, την οικονομική κρίση. Ε, θα έχει και κάποιο ε, στοιχείο χιούμορ αυτή η ταινία γιατί πολύ, πολύ δράμα ακούω, πολύ κατάθλιψη <laughs> είπαμε. Χιούμορ <laughs> όχι δυστυχώς. Θα, 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 <laughs> σε, σε ακούω καινούριο Αγγελόπουλος εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν θα έχει. Χιούμορ πολύ, θα είναι... πολύ δράμα. Είναι. Ναι, δραματική είναι. Θα έχει όμως ένα ευελπιστό πως στο τέλος, χωρίς να θέλω να προδώσω κάτι, θα έχει, ένα... Πεις τώρα και θα έχει ένα λίγο πιο αισιόδοξο μήνυμα. Θα έχει ένα, ένα <laughs> hope, α, α, ε, ναι, ακριβώς. να υπάρχει η ελπίδα και, ναι, το, ναι. Ε, και το, που, ε, το που πηγαίνουμε. Ε, η ταινία θα είναι μικρού μήκου, θα είναι 20, ε, 20 λεπτών. Περίπου 20 λεπτά, ναι, είναι το ιδανικό μήκο για εισαγωγή σε φεστιβάλ. Σε, σε, και ε, πες μας λίγο έτσι για να καταλάβει και ο κόσμο όταν δημιουργεί την ταινία, μετά πηγαίνετε σε φεστιβάλ και αυτή είναι η προσπα... Θα είναι στα ελληνικά καταρχήν η ταινία ή στα αγγλικά. Ναι, ναι, στα ελληνικά. Η ταινία θα γυριστεί στην Αθήνα τον ερχόμενο Ιούνιο, σε ένα μήνα περίπου και θα είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υποδίτλους. Με το που τελειώσουν τα γυρίσματα θα γίνει το μοντάζ, θα γίνουν τα χρώματα, θα μπει μουσική επένδυση. Να, να πούμε για τη μουσική επένδυση ότι επίσης άρωμα βοστόνης έχει. Ναι, ναι, ο Δημήτρης ο Μαντζαβίδης ο οποίος είναι φοιτητή εδώ στο Μπέρκλι νομίζω έχει έρθει και στην εκπομπή σας έχει, ναι, έχει παίξει μουσική είναι ένα από τα πιο ταλαντούχα άτομα που έχω γνωρίσει εδώ και... Άνθρωπος ορχήστρα εγώ τον λέω ναι, κάνει, Είναι καταπληκτικός <laughs> Είναι ότι του δώσεις μπορεί να... Το κάτι άλλο <laughs> ναι, ναι. Ε, Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεργαστούμε με τον Δημήτρη. Ε, όταν τελειώσει αυτό θα αρχίσουμε να α, προωθούμε την ταινία σε διάφορα φεστιβάλ και Ελλάδα, Κύπρο, στην Ευρώπη και εδώ στην Αμερική μέσω του Emerson. Yeah. We're having a wonderful interview with Mr. Renos Gavris. He is a uh, 27-year-old graduate student at Emerson College here from Greece and he's in the process of uh, producing uh, a film, a short film on Greek austerity. We'll take a short commercial break and we'll be right back. Again, you are tuned to Grecian Echoes. Uh, we are at 9 o'clock. It is halftime on our broadcast. Once again, good morning. Kalimera, Olimera, Kekathemera, Grecian Echoes. 1550 AM on the radio dial and our signal streaming around the globe this morning on our multiple websites, www.grecianechoes.com, www.grecianechoesnation.com, and our station's website, www.wntn.com, and we welcome Mr. George Danis and, of course, his nephew, Christo, uh, into our studio, Christo Polychronio, as well. <laughs> we continue our conversation with Mr. Renos Gavris, 27-year-old grad student, Emerson College from Greece, um, putting together a film in the process of uh, putting together a film titled Austerity. And a very interesting story. Uh, Reno, prota pola ksana, kalimera, and welcome kalimera. to our Grecian Echoes WNTN studios. Reno, I have, I have a couple of questions for you. Prota pola ikati yisu, apotina, uh, where are you from Greece? Apotin Kipro. Apotin Kipro, Kipro, okay, okay you are, okay, yeah, so. I've been here for four years in Greece, for example. Okay, for example. All right, so, εσύ τα... πότε ήρθες στη Βοστόνη, τώρα και δύο χρόνια, έτσι. Στη Βοστόνη ήρθα το 2012 το Σεπτέμβριο. And prior to that you were studying uh, your undergraduate studies in uh, Athens? Yeah, I did my undergrad in... no, I'm sorry, I did my undergrad uh, in England. In England. But prior to that I did uh, four years in Greece uh, between 2005 and 2009. Okay, so, you, so in other words you did college in in Athens and then from That's there right. you went on to England England that was postgraduate as well no that was uh, that was the first degree I obtained in uh, film in uh, okay media arts in actual and film then and I'm continuing from that to yeah. uh, and master in fine arts here in Boston and always you had the, the bag of uh, art well, you uh, no I artist? started with something very different of I biology uh, <laughs> uh, <laughs> <laughs> even even more different uh, I used to study computer science in uh, Athens but uh, um, I transitioned from that to something that was truly my interest, which yeah. is uh, film and media arts. Okay, film and media arts. And for, you to, and for you to take that to a different level and actually, you know, get involved in something such as Austerity Takis. As a 27-year-older here in the United States, temporarily, I'm assuming, you know, um, mm -hmm. at yeah, some point, right. once you finish your studies, you'll go back to Cyprus or back to Greece. Where do you plan on going back? Uh, 
back to Europe, definitely, back to Europe. but I'm um, not sure where yet. Uh, it could be in Greece. Uh, mm-hmm. how, how about Hollywood? <laughs> <laughs> You're not thinking well, about Hollywood? Unfortunately, I can't stay. Um, here in a, a scholarship, mm-hmm. and uh, uh, the re- one of the requirements is that... Uh, oh, it's he's a Fulbright. Yeah. yeah, Fulbright. We Fulbright's we power. Yeah, Fulbright's right. Right. Let, let me ask you something. As a 27-year-older who has seen it and lived it and lived through austerity and is currently living, I'm sure, your family through through these pains... Do you do you see at your age as well as your peers? Uh, do you see the future? You, you, you know, you're producing a film. You're, you're bringing this. You're exposing what's going on to the greater world. But at your age, at the current conditions, you know, do you feel optimistic? Do you feel pessimistic? How, you know, do you, do you have to go forward? You, you know, what's <coughs> inside of you? What, what are you feeling? I think I'm optimistic because even though uh, people who mainly suffer in, in this economy are uh, elderly people like pensioners and uh, people with uh, um, with uh, families already, uh, I think the younger generations realize that and they are the, uh, often they are the ones who protest against uh, you know the austerity measures and. Uh, uh the current economy so i think i think i'm optimistic because um yeah there's definitely an effort from the younger generations to change this yeah Good. i mean that's that's that's, that's, that's what we need to hear that's the, the hope otherwise that's, that's the hope uh, you know? Know? Yeah, yeah, yeah. Uh, let's talk a little bit about i mean you Listen, you're not a professional, you're not pro- meaning professional in a sense that you're, you're not working in a big studio and mm-hmm. you, you know, you, this is an entrepreneurial, you know, effort. You, you, it comes from your heart, uh, you were deeply affected by it and uh, obviously you put your, your, your soul and heart into it. Uh, what is the, uh, the process? You need, I think, your budget is about 10,000 euros. Yes. Uh, so what, what is the process of... Uh, of uh, what what have you done you have done some very creative ideas about you know startup ideas mm-hmm. so to speak tell us a little bit about what you have done and uh, what is the uh, what what you need so as i mentioned in the the promotional video for my campaign it's uh, it's an irony the fact that we need so much mon- so much money uh, to make a film about the financial crisis um, from uh, extensive research i've done and from uh, uh, contact, uh, sending uh, emails and letters over and over again to different organizations uh, about funding. I realized that, um, you know, even those organizations are affected by the current economy. Yeah, so right. it's it's been really it's hard. Effect. So it's been really hard to get uh, to get a grant uh, or funding from uh, elsewhere. So I decided to do an Indiegogo campaign, which is uh, explain what an in- I know, but explain what an Indiegogo uh, so sounds so like. Sounds like Gogo dancer. Sounds like the uh, <laughs> sounds like the hotel up the street on 128, the Indigo. Yeah. <laughs> um, Go ahead. Kickstarter and Indiegogo are uh, uh, platforms that offer uh, independent filmmakers or anyone else who has an idea about a product or about a uh, work of art and they want to get funding from anyone who's interested in donating crowdsourcing crowdsourcing exactly so the crowd is uh, uh, you know it's a anyone can contribute any amount of money and uh, you know any contribution matters small or big um, and uh, yeah, I decided to do that because uh, it was really hard to get a grant. And this is a film that uh, I really want to make. I think this is uh, this will raise our uh, consciousness. Yeah. And, and the way the way it works is you put in a number. You say I want ten thousand euros. That's mm-hmm. what the number you put. Well, in. I, s- I saw on yours that you had put in ten thousand euros, and you're at about seventy eight hundred uh, euros at this point. Uh, so you have yeah, we're about seventy five percent, I think, in, um, and we have about eight or nine days left yeah. um, I'm fairly optimistic that we can uh, raise that that money let's be uh, clear here if you don't raise that then the, the goal if you don't reach a hundred percent so it depends uh, on Kickstarter if you do a campaign on Kickstarter and you don't raise the the money that you set as a goal you don't get anything but on Indiegogo you still get the money but there's a bigger cut so they cut uh, about 10% of the money you get. Uh, but if you do reach your goal, they only cut 4%. Okay. Um, so um, 
So, and uh, you think that 10,000 euros is going to be enough to make the movie? Uh, it, it will be enough to make the to have the production. Okay. The five days of production, uh, renting all the equipment and uh, paying the crew and the actors. The, those things are the, the things that that cost mo most. Yeah, yeah, very, very, uh, very, very impressed. Uh, you know, we wish you an awful lot of, uh, you know, luck in your efforts. I think, I think that you're going to do good. First of all, let me just say, uh, for the record, before we let him, uh, Mr. George Danis, George is in studio uh, this morning as well. Yorgo Kalimera. Kalimera, says Kiri. Kalimera, Theodor, the Stamatike Renos. 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 Kalimera. Kalosorisis. Karsto. The the question I have is really. Uh, what are you going to have you do you have the script yet? Yes, have I have script. I do I do have a finalized script. Now what's the what's the purpose and how are you going to benefit the public if you're going to do a movie? Is there a movie uh, a, a, um, a projecting what has happened? Is a movie projecting why it happened, how it happened, who was it for? Or is a movie of solutions going forward? that would be sort of a, to, a, to the public benefit in, in, in an overall sense. So as I mentioned earlier, there's a lot of people who um, do documentaries or films about the, the financial crisis, um, but most of, most of these filmmakers or most of these uh, yeah, people, they tend to uh, deal with uh, the reasons uh, of the financial crisis, or uh, they tend to put the blame on governments and things like that. I'm, I'm more interested about the personal drama. So this film will concentrate on one man's attempt to preserve his own dignity uh, when uh, times are that difficult because of, of this economy. Um, so you want to tell the world through by the film that... Uh, the suffering of individuals in, in our society. Exactly. It's, uh, it's an I, I want to focus on the individual that represents a larger group of people. And uh, I think film is a great medium to, to use uh, to achieve that. Yeah. And, and once again, your filming will begin when? Uh, in another few weeks? Uh, June 12th until June 16th will be a five uh, day shoot and you'll uh, be obviously you'll be in Greece uh, yes with I'm leaving in about a week yeah. and uh, I'll have maybe three weeks there to mm -hmm. uh, organize uh, things yeah. Uh, yeah. and meet now with my team the, the production uh, all that is it is it easy uh, did you have um, cooperation with the you know is it easy to get the locations and all that the equipment the, the producer all that was things that uh, you have any trouble well, it's definitely not easy. Um, the fact that this is an independent production um, means that you don't have a you know big studio to uh, take care of everything. And uh, there's a lot of things that I've been uh, trying to organize, but I do have a great team back in Greece that's uh, helping with uh, this production. And uh, yeah, I think we'll I think we'll be ready to go as soon as. Yeah. Uh, Renus, when do you see this film finally produced? When do you have a timetable when you'd like to see it, you know, be, be, be available, you know, for public viewing? Um, so once I come back uh, to Boston, I'll start the editing of the film mm -hmm. uh, late summer. Uh, by I think by Christmas, we might have a, a finished piece or uh, March at most. Yeah, yeah. And of course, uh, we, we'd like to keep close to this mm -hmm. story and what you have the, I'll keep the you finished updated. product. Yeah. I want to thank you so very much for joining us. Thank I want to wish you an thank awful you lot of luck in your writing. efforts. Let me just ask you a little bit uh, on a personal basis. Of course, uh, you've been in Boston for two years. How do you like our city? Oh, it's great. It's by far the best city I've, uh, I've lived. It's so pretty. <laughs> yeah, yeah. Bravo, bravo. In a Όπως ακούμε τον, τον Ρένο είναι πραγματικά ένας καλλιτέχνης, ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης, ένα παιδί που επηρεάστηκε από την, από την κρίση. Ορισμένες φορές κοιτάμε μόνο το Excel spreadsheet και τους αριθμούς και το πρωτογενές πλεόνασμα και χάνουμε λίγο την καρδιά και η καρδιά δεν είναι μόνο το τα νούμερα και το, το κέρδος η καρδιά είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι η, η ψυχή τους η προσωπικότητά τους πληγώθηκε 
και νομίζω ότι αυτή είναι μια ταινία η οποία μια ταινία είναι μια, όπως είπε και ο, και ο Ρένος it's a fictional movie inspired ε, ε, από πραγματικά γεγονότα αλλά δεν είναι μια ταινία ένα ντοκιμαντέρ ο οποίος ξανά να δούμε ποιο τι, γιατί, πότε και αυτό νομίζω ότι χρειάζεται η τέχνη η, η κρίση αυτή δίνει πολλές εμπνεύσει και ερίσματα και είναι κάτι που μετά από πολλά χρόνια ε, θα, τα, θα τα κοιτάμε και θα πούμε κοίταξε τι, ε, τι έγινε στην Ελλάδα του 2010 του, και, της, και στην Κύπρο φυσικά του 2014 mm. ε, νομίζω ότι είναι μια αξιόλογη ευαίσθητη καλλιτεχνική προσπάθεια ε, ο Ρένος προσπαθεί ε, θα την κάνει την ταινία έτσι κι αλλιώς ε, όποιος θέλει στο, μπορεί να πάει στο facebook Austerity είναι το Austerity Film, Austerity film ε, μπορεί να δει τις πληροφορίες όποιος θέλει μπορεί να ε, να βοηθήσει στο υπάρχει το official το website austeritifilm.com θα τα βάλουμε και εμείς στο δικό μας facebook ε, μπορεί να δώσουν 10, 20, 50, 100 ευρώ ε, αν θέλουν να βοηθήσουν στην, στην καμπάνια και θα πάρουν, θα πάρουν ένα teaser, θα πάρουν ένα credit υπάρχει ένα κάτι θα, δε ρίζ, δε όχι teaser αλλά έχουμε posters έχουμε διάφορα άλλα δώρα που μπορεί κάποιο να βάρει yeah. Yeah. So, uh, it, but it's the, the idea here is uh, this is a story that needs to be told uh, και αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον ότι είναι μια καλλιτεχνική, ευαίσθητη, πραγματική ιστορία. Yeah. Uh, I brought up the Facebook page. Uh, ladies and gentlemen who are interested out there uh, on Facebook, just go to Austerity Film and you'll find ways that you contribute to uh, Renos Gavri's effort. Uh, ένα μεγάλο ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη. Εγώ ευχαριστώ, αληθώς. Uh, να είστε καλά που με καλέσατε. Yeah. Και θα τα πούμε συχνά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. All right, let's play some of the tragudaki. We'll play a quick song, and and we'll be right back uh, with. Uh, we'll try to hook up with uh, Channel Nine News in Athens and Stelios Mortvidis. Once again, you are tuned to Grecian Echoes. Hey,